Jeftina, jestiva, neškodljiva i biorazgradiva. Sve su to osobine sode bikarbone zbog kojih je sve više koristimo u životu, u kuhinji, čišćenju domaćinstva, ali i u dvorištu i u uzgoju i održavanju vrta. Ukoliko ste privrženi ekološkom načinu uzgoja, onda informacija o korištenju sode bikarbone u vrtu za vas može biti korisna jer ovo sredstvo sprečava razvoj patogena i parazita koji napadaju biljke. Ipak, osnovna prednost sode bikarbone jeste njezina dostupnost. Možete je nabaviti u bilo kojem supermarketu. Osim toga, ne sadrži hemikalije, pa je mogu koristiti i eko i organski vrtlari. U ovom ćemo videu s vama podijeliti izvrsne ideje kako da pametno iskoristite sodu bikarbonu u svom vrtu, kao i recepte za pripremu preparata na bazi sode bikarbone. Ostanite s nama i saznajte sve dobrobiti ovog praha. Inače, soda bikarbona je natrijev bikarbonat i ljudi se često pitaju da li je ona prirodan spoj. Da, ona je potpuno organski dodatak vrtu i zapravo je hemijski spoj koji se nalazi u izvorima i gejzirima. Djeluje tako da povećava pH lišća i na taj način onemogućava klijanje gljivičnih spora. Koristi se u zaštiti povrća, voća i cvijeća od štetnika poput stjenica, crvenog pauka, puževa, lisnih ušiju i bolesti kao što su pepelnica, plamenjača, antraknoza i crna pjegavost. Soda bikarbona ne ubija gljivice, ali stvara nepogodne pH uslove za njihov rast. Drugim riječima, najbolje djeluje preventivno, ali također može biti učinkovito sredstvo u uklanjanju postojećih gljivičnih bolesti. Uvijek imajte na umu onu staru da je bolje spriječiti nego liječiti. Sredstva spravljena od sode bikarbone se lako pripremaju, jeftina su, dostupna svima, a postoji nekoliko recepata za njihovu primjenu. Soda bikarbona se može koristiti za uklanjanje nametnika i insekata. Kako biste vaš vrt spasili od raznih nametnika bez korištenja štetnih pesticida, najbolji saveznik vam je soda bikarbona. Postoji nekoliko varijacija ovoga recepta, Možete da koristite neke dodatke, a možete da koristite jednostavno samu sodu bikarbonu. Za osnovni recept potrebno vam je pola litre vode i jedna kašika sode bikarbone. Soda bikarbona vam također može pomoći kod pojave gljivica i plijesni na vašim biljkama. Po vlažnom vremenu na biljkama će se pojaviti gljivice i plijesan. Poznata po svojim fungicidnim svojstvima, soda bikarbona će vam pomoći u borbi protiv plijesni. Dovoljno je poprskati površinu zahvaćenu gljivicama i plijesni vodom u kojoj smo dodali sodu bikarbonu. A prskanje takvom otopinom se preporučuje svakih 7 dana, posebno nakon kiše jer vlaga pogoduje razvoju gljivičnih bolesti. Također za bolje djelovanje, u 2 litre vode možete dodati nekoliko kapi biljnog ulja poput maslinovog i kap deterđenta za pranje suđa te dvije kašike sode bikarbone. Biljno ulje služiti će kao fiksator, a deterđent će omogućiti bolje raspršivanje sode. Kod korištenja deterđenta naravno pazite da ne sadrži izbjeljivače koji bi mogli štetno djelovati na vaše biljke. Ako ste zagovornik bioproizvodnje, soda bikarbona će vam svakako pomoći da uzgajate zdravije i ukusnije povrće, na primjer kod paradajza. Ako zemlju malo pospete sodom bikarbonom, paradajz će rasti u manje kiselom tlu i plodovi će tako biti sočni i slađi.
A ukoliko vam se u kuću ili vrt usele mravi, ne paničarite. I tu vam u spas dolazi soda bikarbona. Pomješate 5 jušnih kašika sode bikarbone sa 5 kašika šećera i jednom kašikom vode. Tom smjesom premažite mravinjak ili površinu po kojoj hodaju mravi i time ćete ih otjerati. Soda je spas i ukoliko se desi da vam se pojave uši na kupusnjačama. Uši mogu učiniti veliku štetu kupusnjačama i drugom povrću u vašem vrtu. Kako biste eliminirali uši, pomješajte u jednakom omjeru brašno i sodu bikarbonu i tom smjesom pospite napadnute biljke. Uši će se povući i nećete ih vidjeti neko vrijeme. Ukoliko želite bujno cvijeće, također vam tu može pomaći soda bikarbona. Kod zalijevanja cvijeća dodajte u vodu malo sode. Primijetiti ćete da vaše cvijeće postaje blistavije i zdravije, te samim tim bujnije. A sa sodom također možete produžiti život vašem cvijeću koje ste ubrali i stavili u vaznu. Ako volite u kući imati bukete ubranog cvijeća i uživati u njihovom mirisu i izgledu, onda ubranom cvijeću možete produžiti trajanje tako što ćete u vazu sa vodom dodati prstohvat soli i sode bikarbone. Kod ubranog cvijeća također možete svaki dan pomalo odrezati dio dna stabljike kako bi uklonili dio koji je krenuo da trune. Taj rez je najbolje raditi u kosu. I biljkama u kući i biljkama u vrtu potrebno je čišćenje i njega. Da biste im priuštili neki kozmetički tretman, prebišite listove mješavinom vode i sode bikarbone. Nakon toga listovi će biti zdravi i sjajni. A ako želite da vrtni namješta i vrtne dekoracije zablistaju poput stvari u kući, dovoljno je da ih pospete sodom bikarbonom, a potom ih dobro istrljate i obrišete mokrom krpom. Često se u našem vrtu između lijeha rasprostire korov. Kako biste to spriječili, dovoljno je da poprskate tu zonu sa gustom smjesom na bazi sode bikarbone i vaš vrt će poprimiti uredni izgled. Sodu bikarbonu možete kombinirati i sa mlijekom. Pravi se tako da se u jednu litru mlijeka doda jedna kašika sode te umješa u 10 litara vode. Količina vode može se i smanjiti, ali jako pazite na omjere, te tada smanjite i količinu sode i mlijeka, kako otopina ne bi bila prejaka, odnosno spržila listove vaših biljaka. Ovo sredstvo je također djelotvorno i protiv krompirove zlatice, jer one i njihove ličinke ne mogu probaviti mlijeko. Također soda bikarbona je dobra za uklanjanje pesticida sa plodova voća i povrća. Jednostavno u vodu dodajte malo sode bikarbone i u tome operite vaše voće i povrće prije konzumacije. A pomoću nje možete i očistiti svoj vrtni alat. Poznato je da prljavi vrtni alat brže hrđa, a ujedno se njime prenose i bolesti sa biljke na biljku. Primjerice, režete li sa škarama listove paradajza zahvaćene plamenjačom, pa nakon toga zdravu biljku paradajza, a škare u među vremenu niste očistili. Velika je vjerovatnost da ćete zaraziti i ovu zdravu biljku. Zato pripremite litru vode, dodajte jednu veliku kašiku sode bikarbone i jednu kašiku deterđenta za suđe. Tkaninu umočite u otopinu i očistite sav vrtni alat, prljave posude za biljke, pa čak i vrtni namještaj. Ovo sredstvo primijenite temeljito po cijeloj biljci imajući na umu i donju stranu listova. Postupak ponavljajte često, ali pazite da ne oštetite biljke i naravno nemojte koristiti prejaku otopinu jer se visoka koncentracija natrija može negativno odraziti na biljke. Osim toga, soda bikarbona može se taložiti u tlu i upijeti željezo i kalci što sprečava apsorpciju tih elemenata biljkama. Posljedica toga je spor rast i žuto lišće biljaka. 
I napomena za kraj da kada koristite kućne pripravke, prvo ih isprobajte na malom dijelu biljke kako biste bili sigurni da joj nećete naštetiti i ne primjenjujte sredstva kada je jako sunce i vrućina jer bi to moglo dovesti do ožegotina na biljkama.